மறக்காம எஸ் பிடியா சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க எங்களோட வீடியோஸ் உடனுக்குடன் பார்க்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கனை கிளிக் பண்ணுங்க வணக்கம் நிர்மலா தேவி விஷயத்தில் ஆளுநர் மாளிகை பற்றி அவதூறு செய்தி பரப்பினதா மூத்த பத்திரிகையாளர் நக்கீரன் கோபால் இது சென்னை விமான நிலையத்தில் வச்சு கைது செய்யப்பட்டார் கைது செய்யப்பட்டிருக்கிறது நக்கீரன் கோபால் இல்லை நம்ம நாட்டோட கருத்துரிமை இது ஒரே ஒரு ஏட்டு மேலே எடுக்கப்பட்டிருக்க நடவடிக்கையோ இல்லை அதிகார மிரட்டலோ இல்லை ஒட்டுமொத்த ஏடுகளுக்குமான சட்டத்தை மீறின ஒரு மிரட்டல் கமுக்கமாக கவிச்சை சாப்பிட்டுட்டு அசைவ வேஷம் போட்டுட்டு வந்த சைவ பூனைகளுக்கெல்லாம் மணி கட்டி மக்களை எச்சரித்த ஒரு இதழ் தான் நக்கீரன் நினைக்கிறப்பைய புல்லறிக்கிற நிர்மலா தேவி விஷயத்தை தைரியமாக தன்னோட இதழில் முதல் முறையாக வெளியிட்டது நக்கீரன் சரி இந்த கைது எதுக்கு அப்படின்றத பார்ப்போம் படித்து முடித்து பட்டம் வாங்கி ஒரு நல்ல வேலைக்கு போக நினைக்கிற பெண்களை தப்பான பாதையில் ஒரு பேராசிரியரே தள்ள நினைச்சதை கண்டித்ததுக்கா இல்லை கல்வித்துறையும் அதில் இருக்கிற அதிகாரிகளும் ஏன் கவர்னர் மாளிகையும் இந்த செயலில் உறுதுணையாக இருந்தது அப்படிங்கிறத அம்பலப்படுத்தினதுக்காகவா இல்லை கல்வித்துறையில் உயர் பதவியில் இருக்கவங்களோட தனிப்பட்ட விருப்பங்களை மாணவிகள் நிறைவேற்றி தரணும் அப்படின்னு ஒரு பேராசிரியரே தவறான பாதையில் நடந்ததை கேட்டதுக்கா சில மாதத்துக்கு முன்னாடி நிர்மலா தேவி விஷயம் ரொம்பவே பரபரப்பாக பேசப்பட்ட ஒரு விஷயம் இது நம்ம எல்லோருக்குமே தெரிஞ்ச ஒன்று தான் நிர்மலா தேவி பேசி வெளியான ஆடியோவில் கவர்னர் வரைக்கும் குறிப்பிடப்பட்டிருந்தது தான் மிகப்பெரிய சர்ச்சையாக மாறிச்சு அந்த ஆடியோவில் மாணவிகள் கிட்ட பேசின நிர்மலா தேவி உங்களுக்கு எல்லாம் தெரியும் நான் கவர்னரோட எடுத்த வீடியோ எல்லாத்தையும் உங்களுக்கு அனுப்பியிருக்கேன் கவர்னர் தாத்தா இல்லை அப்படிங்கிற வார்த்தைகள் எல்லாம் சர்ச்சையை ஏற்படுத்துச்சு ஒரு தனியார் கல்லூரியோட உதவி பேராசிரியை பல்கலைக்கழகங்களுக்கெல்லாம் துணைவேந்தரான கவர்னர் பெயரை குறிப்பிட்டு வலை வீசுகிற அளவுக்கு எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டிருக்கும் இதையும் நக்கீரன் தான் முதல் முறையாக தன்னோட நாளிதழில் வெளியிட்டது இந்த பிரச்சனையில் தேவாங்கர் கல்லூரியைச் சேர்ந்த துணைவேந்தர் செல்லதுரை பதிவாளர் சின்னையான்னு பல பேர் நக்கீரன் அவர்களோட விசாரணை பார்வையில் சிக்கினாங்க அருப்புக்கோட்டை நிர்மலா தேவி விவகாரம் செய்திகளில் அடிபட ஆரம்பித்ததுக்கு அப்புறம் அந்த செய்தி வராத நக்கீரன் நாளிதழே இல்லை அப்படிங்கிற அளவுக்கு உண்மையை அலசி ஆராய்ச்சிட்டு வந்தது நக்கீரன் நாளிதழ் ஆளுநர் தரப்பில் இருந்து அதிமுகவுக்கு எந்த நெருக்கடியும் வராததுனால அதிமுக வட்டாரமும் இதை கணக்கில் எடுத்துக்காம ஓரமாக ஒதுங்கியே இருந்துச்சு இதுக்கு மற்ற கட்சிகள் எல்லாம் அரசியல் ரீதியாக தங்களை பதிவு பண்ணிக்க கண்டனங்களை தெரிவித்தாங்க இந்த நிலையில் தன்னோட பேரே கெட்டு போயிட்டு இருக்கு அப்படிங்கிறத உணர்ந்து பயந்த ஆளுநர் அவசர அவசரமாக ஒரு ப்ரெஸ் மீட்டுக்கு ஏற்பாடு பண்ணுறாரு அங்கேயும் தடுமாறி தடுமாறி ஒரு பதட்டத்திலேயே பேசியிருக்காரு அங்கேயும் மனுஷன் சும்மா இல்லாமல் ஒரு பெண் பத்திரிகையாளர் கண்ணத்தை தட்டி கொடுத்து மீண்டும் சர்ச்சைக்குள்ளானார் அதுவும் தனியாக ஒரு விமர்சனத்துக்கு உள்ளாச்சு இதை தொடர்ந்து நக்கீரன் அவர்களோட புலன் விசாரணை நீண்டுகிட்டே போணுச்சு இந்த நிலையில தான் நான்கு முறை கவர்னரை சந்தித்தேன் அப்படின்னு கவர் ஸ்டோரியோட நக்கீரன் ஒரு கட்டுரையை வெளியிடுது அந்த கட்டுரையில் நிர்மலா தேவிக்கும் ஆளுநருக்கும் எப்படி தொடர்பு ஏற்பட்டுச்சு இதுக்கிடையில் இருந்த காமராஜர் பல்கலைக்கழகத்தோட துணைவேந்தர் செல்லதுரை பதிவாளர் சின்னையா கவர்னரோட செயலாளர் ராஜகோபால் இவங்கெல்லாம் யார் அவங்களுக்கும் இதில் இருந்த தொடர்பு என்ன ஆனால் அவங்க எல்லாம் தப்பிக்க வைக்கப்பட்டிருக்காங்க அப்படிங்கிற விஷயமும் அதோட தன்னை மட்டுமே பலியாக்க பார்க்குறாங்கன்னு சொல்கிற நிர்மலா தேவியோட வாக்கு மூலமும் அடங்கியிருந்தது இதோட மட்டும் இல்லாமல் இதுக்கு மேலேயும் தொடர்ந்து கோபால் புலனாய்வு பண்ணினா தன்னோட இமேஜ் இன்னும் டேமேஜ் ஆகும் அப்படின்னு பயந்த ஆளுநர் இதுக்கு மேலேயும் பொறுத்துக்க முடியாமல் எடுத்த நடவடிக்கை தான் இந்த கைது சென்னை விமான நிலையத்தில் இருந்து புனே செல்ல இருந்த ஆசிரியர் நக்கீரன் கோபாலை போலீஸ் அதிரடியாக கைது செஞ்சாங்க இங்கே நம்ம பார்க்க வேண்டிய முக்கியமான விஷயம் போலீஸ் நக்கீரன் கோபாலை கைது செய்யும் போது வாரண்ட் உள்ளிட்ட எந்த ஆவணமும் போலீஸ் கிட்ட கிடையாது இதை பற்றி நக்கீரன் கோபால் போலீஸ் கிட்ட கேட்டதுக்கு போலீஸார் எதுவும் சொல்லாமல் அவரை கைது பண்ணுறதுலேயே மட்டும் குறியாக இருந்திருக்காங்க மூத்த ஆசிரியர் நக்கீரன் கோபால் மேலே இந்திய தண்டனை சட்ட பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நாலின் கீழே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு சட்டப்பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நாலு என்ன சொல்லுதுன்னா அரசியலமைப்பு பதவியில் இருக்கிறவங்களோட பணிகளை பாதுகாக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்ட பிரிவு அப்படின்னு சொல்கிறாங்க குடியரசுத் தலைவர் ஆளுநரோட பணிகளை தவறாக சித்தரிக்கிறது அதிகாரப்பூர்வமற்ற குற்றச்சாட்டுகளை முன்வைக்கிறது அவங்களோட பணிகளை செய்ய விடாமல் தடுக்கிறத தண்டிக்கிறதுக்காக உருவாக்கப்பட்டிருக்க சட்டப்பிரிவு நூற்றி இருபத்தி நாலுக்கு கீழே தான் நக்கீரன் கோபால் மேலே வழக்கு பதிவு செய்யப்பட்டுச்சு ஆனால் இங்கே ஆளுநரோட பதவி தவறாக சித்தரிக்கப்படவும் இல்லை நக்கீரன் இதழில் வெளியான எதுவும் ஆதாரமற்றதும் இல்லை இப்படி இருக்கிறப்போ நக்கீரன் கோபாலை கைது செய்ய என்ன அவசியம் வந்துச்சு 
இது திட்டமிட்டு செய்யப்பட்ட சதி இப்படியே போனா எங்க தன்னோட நிலைக்கு ஆபத்து வந்துருமோனு பயந்த ஆளுநர் நக்கீரன் கோபால கைது பண்ண உத்தரவிட்டிருக்காரு இந்த புகாரின் பேரில் நக்கீரன் கோபால கைது செஞ்சு சிந்தாதிரிப்பேட்டை காவல் நிலையத்தில் வச்சு விசாரணை நடத்தியிருக்காங்க அதுக்கப்புறம் அவரை பதிமூணாவது குற்றவியல் நடுவர் கோபிநாத் அவர்களோட முன்னிலையில் ஆஜர்படுத்தியிருக்காங்க நீதிமன்றத்துக்கு இந்து குழும தலைவர் என் ராம் நேரில் வந்திருக்கார் வழக்கு நடக்கும்போது வழக்கறிஞராக இல்லாட்டியும் பரவாயில்ல நீதிமன்ற நடுவர் முன்னாடி ஊடக பிரதிநிதியாக ஆஜராகி முக்கியமான அம்சங்களை எடுத்து வச்சார் என் ராம் அவர்கள் இதை ஏற்றுக்கிட்ட நீதித்துறை நடுவர் கோபால நீதிமன்ற காவலுக்கு அனுப்ப மறுத்து விடுவிச்சாங்க விடுதலைக்கு அப்புறம் செய்தியாளர்கிட்ட பேசின நக்கீரன் ஆசிரியர் ராஜ்பவன் சம்பந்தப்பட்ட ஒரு செய்தி நக்கீரனுக்கு வருது அதை நாங்கள் புலனாய்வு செஞ்சு நக்கீரனில் வெளியிட்டோம் அதுக்காக கைது செய்யப்பட்டேன் இறுதியில் கருத்து சுதந்திரம் வென்றது இதுக்காக துணை நின்ற அனைவருக்கும் நன்றி அப்படின்னு சொல்லிட்டு நக்கீரனோட பணி இதுக்கு மேலேயும் தொடரும் அப்படின்னு சொல்லி முடித்தார் மொத்தத்தில் இப்போ மேலிடம் தன்னோட செயல்பாட்டாலேயே நக்கீரன் நாளிதழில் மட்டுமே படிச்சுட்டு இருந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்ச கேவலமான ஒரு விஷயத்த சாதாரண நியூஸ் பேப்பர் படிக்கிறவங்களுக்கும் தெரிய வச்சிருச்சு இதைத்தான் தன் தலையில் தானே மண்ணவாரி போட்டுக்கிறதுன்னு சொல்லுவாங்க இது மாதிரியான இன்னும் சுவாரஸ்யமான நீண்ட தகவல்களோட மீண்டும் சந்திப்போம்